Ma perché i cavalieri più famosi sono medievali? E i greci e i romani non ce li avevano? Ah, non lo so. Allora, Robè, non è che non ce li avevano, è che mantenere il cavallo costa. In più, in Grecia, che su tutte montagne, ma che cavolo devi fare tu col cavallo? Fai le gallerie, semmai. E i romani pure, ce li avevano gli equites. Solo che la fanteria costava di meno ed era talmente ben organizzata che conveniva usare di più quella. E poi, lo sai che cosa mancava in Europa fino al Medioevo? La staffa! Senza di questa devi cavalcare solo con la forza delle cosce, eppure che c'hai le gambe di Ronaldo, comunque rischi di cadere ogni tre secondi. La staffa invece pare una cavolata, ma è solo con quella che ti puoi reggere senza pesare sull'animale e ottenendo stabilità, ma in Europa arriva solo nel Medioevo, eppure nel Medioevo non è che si diffonde subito, eh? Quindi, non ti fidare di certi film sull'antica Roma che so passati vent'anni e ancora state a dire mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Comunque, quando arriva la staffa, possiamo finalmente parlare di cavalleria pesante, una specie di carro armato che carica e travolge il nemico con la lancia. Oh, guarda che bel! E quindi ecco il cavaliere che tutti conosciamo, che salva le damigelle in pericolo, che aiuti i più deboli, no? E no, perché in realtà dopo Carlo Magno, in pieno feudalesimo, il cavaliere era quasi sempre il cadetto, cioè il fratello minore di un signore ricco, che siccome gli hanno dato tutta l'eredità al primogenito, a questo gli davano giusto spada e cavallo e poteva scegliere tre opzioni. O lavorare per il fratello maggiore, che significa essere per sempre il numero due, o trovarsi un altro boss, o andarsene in giro per il mondo, il famoso cavaliere errante. E quindi immagina quanti ce n'erano che vagavano per l'Europa, forti del fatto che loro erano armati e tu no, a rubare, stuprare. Oddio, non di girare, sta arrivando un altro cavaliere. Ah, scusate, no, hai rotto il c***o. Sta piaga è anche uno dei motivi per cui Papa Urbano II dice Sai che è? Ma lo sai che se approfittiamo della crociata a questi li mandiamo a Gerusalemme e ce li siamo levati dalle palle Europa? E di questo periodo è pure la chanson de Roland, che se vogliamo è un po' un'operazione di marketing, è qua infatti che il cavaliere diventa altro. Orlando è un soldato nobile con degli ideali, muore per difendere due cose, il re e il cristianesimo, e nascono pure tutta una serie di rituali, è qui che prende piede il concetto di gentilezza, nel senso di nobiltà d'animo, la difesa dei più deboli, delle donne, la cerimonia dell'investitura con il tocco della spada sulla spalla da parte del signore. Mo' chiariamo pure che per colpa dei film noi ci immaginiamo i cavalieri tutti tutti corazzati, che sembrano sempre Iron Man, ma questi in realtà per la maggior parte del Medioevo hanno indossato giusto una cotta di maglia, che pare un accappatoio di ferro, ma in realtà è elastica, comoda e abbastanza economica. Questo fino a che non si diffonde di brutto un'arma, la balestra, che era talmente micidiale che penetrava la cotta di maglia. Mo capisci che sta cosa crea problemi, la balestra si impara a usarla al volo, la metti in mano a un contadino e ti può ammazzare facile facile un cavaliere, e i cavalieri costano, anni e anni di addestramento. Sono l'elite d'Europa, un cavaliere vale quanto 10 fanti, che ce lo facciamo uccidere così con un'armetta a costo zero? Infatti a un certo punto un papa, Innocenzo II, cercò pure di vietarla, ovviamente senza successo. Invece, vista la minima spesa massima resa, lo sai qual è la città che si specializzò nell'addestramento di balestrieri che divennero famosi in tutto il mondo? Genova! Coincidenze? Non credo. E quindi, siccome la cotta di maglia non basta più, si riempie piano piano di piastre di metallo, sempre più, sempre più, di qui le corazze fighe che vedi nei film, ma ripeto, praticamente, quasi alla fine del Medioevo. Nel frattempo l'epoca delle crociate è finita e se vai a vedere le successive opere letterarie arrivi al Cinquecento, tipo in Italia con l'Orlando Furioso, che si parla ancora di guerre e cavalieri, ma c'hai Orlando che rincorre Angelica anziché combattere, Medoro che si imbosca con Angelica anziché combattere, Rinaldo che si innamora ad Angelica pure lui, Rodomonte che si innamora di Isabella, insomma qua anziché combattere pensano tutti alla fine. All'amore, all'amore. Perché siamo nel rinascimento, i cortigiani sognano le grandi imprese ma ormai il medioevo è finito, le guerre si fanno coi mercenari e il cavaliere sta per diventare sempre meno importante perché sono nate le armi da fuoco. Nel 500 addirittura qua a Ravenna ci fu una battaglia che sarà la dimostrazione per tutti che ormai i cavalieri possono fare poco contro archibugi e cannoni. No quei cannoni, questi cannoni. Passano i secoli e la cavalleria, ormai senza armatura, verrà usata nelle guerre napoleoniche e pure in quelle mondiali, ma sempre meno perché ormai fra mitragliatrici e carri armati in dote presenti tu col cavallo e la spada a fare la carica, dai su. Che rimane però? Rimane la parola. Cavaliere si usa per intendere una persona che si comporta bene e che non ha difetti, il cavaliere senza macchia. O gentile, fai il cavaliere, sì cavaliere. O quando fai un raffinato ballo di coppia c'è la dama e il cavaliere. Insomma, il rozzo bullo a cavallo da cui siamo partiti, che stuprava e rubava, è diventato uno che il cavallo nemmeno ce l'ha, ma ha tutta una serie di ideali e buone maniere. Oppure Berlusconi.